Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, today is Thursday, uh, 28th of January 2021. Welcome back to our channel uh, from STTP, uh, Perlis Online Teaching. Okay, so today I'll be teaching you about our first topic. Topik yang pertama sekali yang untuk kita nak tengok iaitu first first is reading a window to the world. Uh, so tajuk inilah tajuk yang pertama. This is our first topics in our textbook. Okay, iaitu reading a window to the world. So I am Amira Shazmin Amir binti Amir. I am from Sekolah Kebangsaan Putra. Okay, so please get your textbook ready untuk kita belajar tentang tajuk reading a window to the world. Okay. Alright, uh, first thing first is penyertaan perlis online teaching. Jadi anak-anak di rumah, you can just click the link there and also uh, scan the QR code for you to uh, register lah untuk pendaftaran uh, penyertaan pot. Okay, perlis online teaching. Okay, now kita akan get to our core business here. Uh, which means that the genre, so G-E-N-R-E is what we call as genre. Dalam textbook nanti, you will see that there are many books shown displayed to you in that textbook. So, apa sebenarnya buku-buku yang yang ada dalam textbook awak tu yang untuk awak tahu? Apa sebenarnya maksud dia? Apa sebenarnya buku ini? Jenis apa? And all those things that you have to know. Okay? Pembelajaran hari ini juga will help you akan membantu awak untuk menulis penulisan buku nilam nanti. Sebab kita ada bahagian-bahagian yang akan kita tulis untuk buku nilam kan. So do you know what genre is? Genre is a specific type of music, film or writing. Writing iaitu penulisan kita. In music, genre refers to music style, musical style such as jazz, salsa, rock. Tetapi, for specific kind of writing, untuk penulisan yang tertentu, kita ada juga genre yang uh, tertentu. Iaitu, in films or literature. Literature ni kita panggil sebagai uh, penulisan uh, dalam buku skrip lah. The genre is determined by the subject, setting or plot of the story. So, subject dia tu apa topik yang sedang kita nak bincangkan. Setting ni pula macam awak dah tengok dalam telefon awak kan When you look at your phone Then the setting tu macam kita nak control volume Nak control display, nak control cahaya Tapi by in this particular things Setting is where the, the story took place Di mana uh, apa ni penceritaan tersebut dijalankan Sama ada di Scotland, di England, di Ireland Ataupun di Malaysia Or plot of the story, jalan cerita. Plot ni adalah jalan cerita. Setiap-setiap uh, satu cerita tersebut. <coughs> When you are wandering around a bookstore, kalau awak pergi popular, uh, awak pergi pustaka aman ke, awak tengok dekat bookstore, bookstore ni kedai buku lah. Books are usually arranged by genre. Di mana kita akan letakkan buku tu ikut genre-genre yang tertentu. Many genres such as mystery or fantasy overlap in films and literature while others such as romantic comedy in films or historical fiction in books are specific to one or two other. Maksudnya dalam kategori ni, buku ni tersebut ada genre-genre yang tertentu. Contohnya genre misteri. Kalau dalam kata yang mudah untuk anak-anak faham. Apa ini genre? Dia iaitu jenis. Jenis buku ni ada yang jenis bila kita tengok, oh, dia adalah satu benda yang misteri. Tapi ada juga yang satu benda yang fantasy. Yang macam kita selalu imagine. Kita seronok nak pergi istana yang diperbuat daripada coklat. Ada ke istana yang dibuat daripada coklat? Tapi ini adalah sesuatu fantasy yang bukan anak-anak saja fikirkan tentang itu. Tetapi ramai lagi orang yang berfikirkan tentang bagaimana istana diperbuat daripada coklat. Ah, okay. So overlap in films and literature. Kadang-kadang ada yang dibuat dalam bentuk film, ada yang dibuat daripada segi penulisan literature. Okay. <coughs> Let's get to know some genres of the books, of books. Apa jenis-jenis genre? 
genre ni jenis lah apa jenis-jenis buku ni pertama sekali biografi ha, biografi ni apa agak-agak anak-anak apa dia sekejap lagi kita akan tengok satu persatu we will look into each genre of books second is science fiction ha, bukan buku sains ha, bukan buku sains tetapi jenis dia adalah science fiction ataupun dalam bahasa inggeris kita panggil dia sci-fi sci-fi ok the third one is non-fiction ataupun non-fiction so kita akan tengok apa itu non-fiction number four is folklore folklore anak-anak mesti biasa dengar perkataan pernah dengar perkataan folk contohnya ketika anak-anak buat karangan section C a visit to old folks home so ini adalah folklore It must be something to do with that particular folk song. Okay, fantasy or adventure. It can be both fantasy or adventure. All right. So we will look first at the biography. The first genre is biography. Okay, this genre is based on real person, not a fictional character. Apa yang dimaksudkan dengan real person? Real person ni adalah orang yang betul-betul yang pernah wujud, yang pernah dilahirkan, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. And not a fictional character. Dia bukan karakter yang kita buat-buat. Contohnya uh, Malaksa. Malaksa kan. Ha uh, itu fictional character. Maksudnya uh, benda tu yang dibuat-buat kan. Tetapi kalau untuk biografi, for biography itself, the genre is based on real person benda yang wujud orang yang wujud children macam anak-anak semua ni will learn about a person's life usually from birth to death maksudnya dalam kategori genre biography anak-anak akan belajar tentang kehidupan seorang insan ni daripada dia dilahirkan sehingga dia meninggal dunia This genre is special because it often contains copies on handwritten of handwritten letters, journal entries and personal quotes. Yang kadang-kadang anak-anak dah tengok di Facebook kan. Ada uh, kata-kata motivasi. Dari mana kata-kata motivasi ni? Dia mesti daripada orang yang pernah melakukan make changes to the world. The innovation, inovasi dia orang telah merubahkan kehidupan dunia kita ni. There must be something to do with that. So this genre is often contains copies of, of handwritten letters. Ada surat yang ditulis mungkin pada tahun 1872 dulu ataupun tahun 15 dulu pun ada ataupun tahun sebelum-sebelum ni pun ada benda-benda ni. Okay, so first thing my favorite biography book. Ini adalah my personal book yang mana yang pernah saya beli dan saya dah baca sampai habis. Is the 100th ranking of most influential person in history. Saya dah baca buku ni, teacher dah baca buku ni, 100 orang yang mendapat tempat pertama yang telah influence, yang telah mempengaruhi banyak orang di dalam sejarah dunia ini. Dan juga untuk pengetahuan anak-anak, buku ini adalah ditulis oleh orang putih iaitu Michael H. Hart. Tetapi pilihan pertama dia, insan yang telah mempengaruhi dunia ini have influenced the world is of course our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pilihan dia yang pertama dia telah mengatakan bahawa nabi kita adalah orang yang ter pengaruh di dalam dunia ini iaitu paling mulialah ya eh? okey <coughs> so let's look at some more examples first do you know what these are jangan nak nak tengok dulu look at the first picture agak-agak tahu dah apa benda ni saya pertama sekali when teacher looks at this picture so I was wondering what this uh, what this is. Okay. And then mungkin anak-anak dah boleh tahu dah agak-agak ini apa dia ni. Okay. The third one and the fourth one. Of course, the telephone. Okay, it's a telephone. So dekat sini telefon ni bila kita dilahirkan di dunia ni kita telah tahu telefon mungkin anak-anak semua dah tahu kata kita guna iPhone apa semua ni ini dah menjadi satu benda yang dah hebat tetapi kalau pada zaman dahulu siapa yang cipta telefon ini who invented okey so who invented the telefon is Alexander Graham Bell inilah pencipta telefon yang pertama di dunia 
So, ini adalah satu buku. Terdapat beberapa banyak buku yang menceritakan tentang biografi dia. First is, Alexander Graham Bell was a Scottish-born American inventor and scientist. Dia adalah rakyat Scotland. Yang mana dia adalah telah menjadi sesuatu inventor iaitu pencipta di negara Amerika dan juga dia adalah seorang saintis. Inilah cerita tentang uh, biografi iaitu dia menceritakan daripada kisah tentang seorang tu hidup sehingga dia uh, meninggal. Bell was born on the March 3rd, 1847. Kita tahu dia dilahirkan pada tahun 1847. Lama. Teacher sendiri pun lahir 1992. Ini 1847. Way back then again. In Edinburgh, Scotland. Dekat Scotland dia dilahirkan. In 1870, Bell and his family immigrated to Canada. Dia orang berpindah okay, ke Canada. He is best remembered as the inventor of the telephone. 1876. Pada, us, pada tahun 1876 adalah telefon yang pertama telah dicipta oleh Alexander Graham Bell. Ini kalau kalau tak ada biografi ini, people will not know macam mana telefon itu telah diwujudkan ataupun telah diciptakan. Tetapi kerana ada biografi seperti ini, kita boleh tahu macam mana telah dia diciptakan. Profession dia first sekali Alexander Graham Bell ni adalah a teacher, seorang guru. And then dia inventor, pencipta dan juga scientist. Alexander Graham Bell, best known for his invention of the telephone, revolutionized communication. His interest in sound technology was deep-rooted and personal as both his wife and mother were deaf. Maksudnya anak-anak di sini, macam mana kita nak tahu? Kenapa dalam banyak-banyak of all the many things that Alexander Graham Bell boleh buat, boleh invent, tapi kenapa dia buat telefon? Ini adalah kerana dia punya isteri dan juga mak dia adalah seorang yang pekak, yang tak boleh dengar. Jadi sebab itulah dia nak ciptakan telefon ini supaya dia nak membantu isteri dan juga mak dia mendengar. Ha, jadi kerana sebab itulah wujudnya uh, penciptaan dia kepada telefon. <coughs> okay, ini adalah quote by Bell. When one door closes, open door, another doors open. Maksudnya apabila peluang sesuatu peluang untuk anak-anak tertutup, peluang banyak lagi yang terbuka. Ini yang yang Bell cakap. Okay, before anything else, preparation is the key to success. Sebelum anak-anak nak berjaya, mestilah kena bersedia. Bersedia untuk menghadapi cabaran. Bersedia untuk menghadapi tomahan ataupun hinaan, cacian. Semua ni akan ada dalam kehidupan kita. This is our normal life. Okay, quote by Bell is the only difference between success and failure is the ability to take actions. Jikalau anak-anak gagal dalam bahasa Inggeris pada hari ini, take action. Ambillah langkah untuk nak berubah, bacalah buku, buatlah ulang kaji. Sebab tu dia kata take action. Itu hanya perbezaan antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal. Hanyalah dengan mengambil tindakan. Okey, ini adalah his death, iaitu kematian dia. Kita tahu dekat sini kita tengok, Bell died on August 2nd, 1922 at the age of 75 in Nova Scotia, Canada. The cause of his death was was complication from diabetes. Dia adalah uh, pengidap kencing manis. Okay. During Bell's funeral, every phone, masa pengkebumian Bell, every phone in North America, di Amerika Utara, telah didiamkan ataupun silent to pay tribute untuk menghormati to the inventor, untuk menghormati dia kerana dia adalah seorang pencipta telefon. Today, the famous scientist is remembered for his groundbreaking work in sound technology and improving education for the deaf. Maksud dia, apa yang Bell ni, Bell ni, Graham Bell, Alexander Graham Bell, di, diingat kerana dia punya kerja di dalam bidang teknologi pendengaran, iaitu kita punya phone, dan juga improving education for the deaf, untuk membantu uh, apa ni orang-orang yang peka mendapat pendidikan supaya mereka tidak ketinggalan. Ha. Jadi mereka juga mempunyai hak untuk belajar. Okay, so... His best known invention, the telephone forever, changed the way humans communicate with each other. Sekerana dia punya penciptaan dia lah kita telah boleh communicate sekarang. Ha, bukan sekadar telefon, tapi sekarang anak-anak boleh tengok teacher dekat Google Meet, dekat YouTube, dekat Google Teams, semua dah boleh tengok. Ini adalah dari segi revolutionized era. Daripada dulu pakai telefon yang biasa-biasa, tapi sekarang semua dah boleh video call dah. So, dia lah bapa yang mencipta telefon. Okey, itu adalah tentang uh, biografi. 
Another example of biography mungkin anak-anak kata uh, jemulah tengok telefon yang lama teacher Alexander Graham Bell ni dah dah lama okey mungkin anak-anak juga di rumah tidak mempunyai telefon rumah yang angkat tu kan so do you know what these are ha yang ni mesti anak-anak tahu ini adalah iPhone iPhone 1 masa keluaran dulu-dulu ni ha yang ni iPhone 11 ha so sekarang ni kita dah ada iPhone 12 Pro kan iPhone 12 Max ha apa yang tak order uh, belajar pada pandai nanti kita order. Okey. So do you know what these are? iPhone 1 dan juga iPhone. Yang ni dah brand dah keluaran baru. Yang tadi tu penciptaan telefon yang lama. Tapi anak-anak, who invented this? Siapa yang buat telefon ni? iPhone ni siapa yang wujud yang ciptakan telefon ni? Okey, inilah orang dia. Ha, masa dia muda, dia biasa-biasa dia dah tua dan dia dah mula sakit. Okey, inilah Steve Jobs. Steve Jobs lah antara pencipta uh, telefon ataupun Apple iPhone. Okey, so kita tengok Stephen Paul Jobs was an American inventor. Dia adalah rakyat Amerika, designer and entrepreneur who was a co-founder, chief executive and chairman of Apple Computer. Dia lah ketua, chief executive. Dia lah orang yang ketua kepada Apple Computer, the head of the company. Okey. Dan dia juga Apple revolutionary products which include iPod, iPhone, iPad are now seen as dictating uh, the evolution of modern technology. Yang tadi itu teknologi yang zaman dulu. Zaman dulu tu pun dikira macam hebat. But this one is a modern technology di mana kita boleh tengok face to face, kita boleh video call. This bah, sorry, despite of PKP pun kita boleh buat video call. Kita boleh belajar sekarang, tak perlu pergi ke sekolah, kita boleh tengok di sini kan. Uh. So born in 1955 to two University of Wisconsin graduate students who gave him up for adoption iaitu dua pasangan daripada University of Wisconsin ni telah melahirkan Stephen Jobs ni iaitu Steve Jobs ni dan ambil Steve Jobs ni bagi kepada ibu bapa angkat untuk uh, adoption lah untuk nak jadikan dia sebagai anak angkat. Jobs was smart but directional directionless maksud dia dia adalah orang yang cerdik bijak pandai tetapi dia tidak tahu macam mana nak hala tuju kehidupan dia tu tapi dia cerdik dropping out of college dia dikeluarkan daripada college dia maksud dia, dia gagal lah and experimenting with different pursuit before co-founding Apple with Steve Wozniak in 1976 ini menceritakan macam mana kehidupan dia daripada orang yang pandai tetapi tidak mempunyai halah tuju dikeluarkan daripada universiti dan seterusnya berjumpa dengan kawan dia iaitu Steve Wozniak dan mencipta satu branding yang bernama Apple okay, ini adalah buku dia Steve Jobs kalau anak-anak pergi ke uh, popular nanti kalau ada masa pergi ke Aman Central ke dekat Alostar sana kan bila dah habis PKP cuba pergi tengok cari buku ni Steve Jobs macam-macam ada dia ceritakan tentang kehidupan dia Okay, so his death, maksud dia dah meninggal. Okay, in 2003, Jobs discovered that he had a new raw endocrine tumor, a rare but operable form of pancreatic cancer. Pancreas, pancreas kita ni yang macam dalam, kalau anak-anak tengok dalam body kita, dalam kita punya anatomy body, pancreas ni macam bentuk bentuk daun tu. So, pancreatic cancer. Jobs died in Palo Alto in October 5, 2011 after battling pancreatic cancer. Maksud dia cerita selepas dia uh, dilahirkan, dia diberi kepada keluarga angkat, dia dikeluarkan daripada college dia and dia, dia tak ada punya hal tuju, berjumpa dengan kawan dia, successful, become successful, dah dah mencipta banyak iPhone daripada iPhone 1 sampai iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12 tetapi dia telah meninggal dunia kerana kanser. He, he was he was 56 years old. Masa dia meninggal dunia, dia hanyalah berusia 56 tahun. Okay, Steve Jobs quotes. Ini adalah kata-kata hikmah dia. Don't let the noise of others' opinion drown out your inner voice. Jangan jadikan suara orang lain mempengaruhi apa yang awak rasa terbaik untuk diri awak. Okay, sometimes life is going to hit you in the head of with a brick. Don't lose faith. Maksud dia kadang-kadang kehidupan kita ni kita rasa kita rasa penat, kita rasa susah macam ada bata yang menghentak di kepala kita. Tetapi jangan putus asa. Ha, itu adalah part of our life. Learn more and know more. Ha, ini Steve Jobs kata, kena belajar banyak baru kita tahu banyak. Okay, so these are the two things yang dalam cerita tentang biography, genre, biography.
Next kita akan masuk tentang fantasy and adventure. Apa itu fantasy and adventure? Fantasy books is set in the lands that do not exist to our knowledge. Maksudnya, fantasy ini meaning that if you read a fantasy book, uh, it is not in our, our it doesn't exist. Maksudnya benda ni tak wujud tetapi kita seronok berfikir. Mungkinnya contohnya uh, tentang uh, macam tadi teacher kata istana yang diperbuat daripada coklat, istana yang diperbuat daripada pasir tetapi boleh boleh kukuh yang kita boleh duduk dalam tu. Ini semua adalah satu fantasy. Meaning that these are imaginative world created entirely from an author's imagination. Maksudnya siapa yang penulis tu itulah imaginasi dia. Uh, yang menulis itulah imaginasi dia. Here we might meet a time traveling kid who explores the year 95 Or five, or a child whose best friend is an alien from planets. Maksudnya kita tengok cerita-cerita atau kita baca buku, macam mana lah budak ni boleh kawan dengan uh, alien daripada planet lain pula? Macam mana budak ni kita sekarang pada tahun 2021, tapi macam mana dia boleh patah balik kepada tahun 1900, sebab tu datang balik kepada 2021. Ah, ini semua ni adalah fantasy dan juga adventure. In children's fantasy book, the setting will usually be fanciful and colourful. Maksudnya kalau anak-anak tengok cerita tentang fantasy, contohnya cerita uh, filem tentang Frozen, itu fantasy lah, istana yang dibuat daripada ice. Ha, ini adalah dia fanciful, maksudnya dia menarik kita punya perhatian dan juga dia colourful. Uh, they will take they will take little learners off to far and distant make believe lands maksudnya anak-anak yang kecil kalau contohnya macam adik-adik kita tengok cerita frozen tu ada istana ais kan and then dia orang macam boleh percaya istana ais ni wujud sebenarnya boleh duduk dalam tu mak uh, macam tu in these books readers will often meet characters with human like qualities that are quite human ah uh, dekat sini pun kita dah tahu dah siapa nama yang kawan princess anna tu Olaf. Maksud dia dia ni ada human qualities. Dia boleh bercakap, dia boleh menyanyi kan? I like sama dia cakap kan. But itu adalah bukan manusia. Tetapi kita, berdasarkan imaginasi uh, penulis tersebut, dia menceritakan Olaf ni seolah-olah mempunyai jiwa, mempunyai watak. Alright. So this is about fantasy and adventure. Okay, next is the Charlie and the Chocolate Factory. Untuk pelajar-pelajar saya di Sekolah Putra, Uh, kebanyakan mereka dah mereka dah tonton dah video uh, movie ni uh, cerita ni Charlie and the Chocolate Factory dan saya telah menyuruh uh, mereka untuk buat movie review sedikit pendek saja tentang kenapa mereka suka cerita ni kenapa mereka suka karakter ni dan kenapa dia orang tak suka karakter ni dia orang dah buat dah yang ni okey so untuk uh, para pelajar yang lain boleh nanti awak pergi ke Google ataupun awak download lah uh, dekat movie downloader ke cari dekat situ uh, the movie Charlie and the Chocolate Factory Okay, Char tapi sebelum awak cari, let me just tell you about the summary of the uh, books. Uh, ringkas, secara ringkas. Charlie Bucket came, comes from a poor family and spend most of his time dreaming about the chocolate that he loves but usually can't afford. Charlie ni adalah seorang budak yang miskin. Dia tak boleh mampu, dia tak mampu nak beli coklat. Okay, things change when Willy Wonka. Willy Wonka ni adalah ketua ataupun bos kepada kilang. Uh, chocolate tersebut, head of the very popular Wonka Chocolate Empire announces a contest. Maksud dia dia buat satu pertandingan di mana dia meletakkan lima tiket emas di dalam sampul coklat tersebut dan diedarkan di seluruh negeri itu. Nasiblah kalau di seluruh negeri ni kalau kata awak akan dapat satu bar of coklat tu awak beli, tiba-tiba ada tiket di situ. Ha, maksudnya awak akan dibawa pergi ke tour. On the tour to Wonka's Chocolate Factory. Awak akan dibawa pergi ke chocolate factory tersebut. Ha, kilang coklat tersebut. Dan juga Charlie miraculously find a ticket. Dia jumpa tiket tu along with four other children much naughtier than him. Dia pergi ke uh, chocolate factory ini bersama-sama lagi dengan empat orang kanak-kanak yang lebih lebih nakal lagi daripada dia. Ha, jadi apa kesudahan cerita tersebut? Anak-anak kena tengok. Kenapa empat orang ni yang nakal kenapa Charlie ni adalah seorang budak yang baik dan disuka oleh uh, Willy Wonka iaitu uh, ketua kepada company uh, chocolate factory tersebut nanti anak-anak boleh tengok cerita dia sangat seronok dan dia very fantasy maksudnya anak-anak boleh tengok betul ke ada sungai yang diperbuat daripada coklat ada white chocolate ada dark chocolate macam-macam seronok cerita ni okey so the tour of the factory will hold more than a few surprise of for this bunch maksudnya setiap satu kanak-kanak yang yang nakal ini mempunyai surprise iaitu kejutan yang 
tersendiri. Okay, next is Zatura. Zatura, Walter and his six-year-old brother Danny unearth a forgotten, forgotten 1950 space adventure board game. Maksudnya cerita ni tentang fantasy, iaitu dia ada permainan bentuk macam dam dekat bawah bawah tanah, bawah rumah mereka tu. Uh, in the dusty basement. Okay. And then, apa yang dia orang buat? Without delay, the boys start playing the game. Ha, mereka main game yang dah lama tu, yang berdebu tu. Mereka main. And before they know it, a violent meteor shower. Meteor ni taik bintang lah kan? Ha, meteor shower wrecks the living room. Memecahkan dia orang punya living room. And the mysterious game uproots their entire house. Datang masuk ke dalam rumah dia orang. Turning it into an extraordinary spaceship on its way to Saturn. Maksudnya dia dapat rumah dia orang tu dijadikan sebagai satu kapal untuk pergi ke angkasa lepas. Ha, cerita dia. Jadi yang ni nanti anak-anak boleh baca sendiri dan juga anak-anak boleh tengok dekat YouTube mungkin ada movie ni Zatura kalau tak ada boleh download ataupun baca sepintas selalu tentang buku ni online. Ada di mana-mana pun. Okay. Last but not least is can they win the challenging games and return home in one piece? Boleh tak mereka pulang semula ke rumah dengan lengkap? Rumah tu tak rosak, mereka pun tidak cedera. Jadi nanti anak-anak akan boleh tengok cerita Zatura ni seronok. Okay, folklore. Tadi teacher kata tentang folklore. So there must be something to do with the old folks home. Like old folks home. Karangan yang anak-anak buat iaitu tentang a visit to the old folks home. Folk ni bermaksud apa? Kalau anak-anak tahu. Old folk. Maksudnya orang tua. Kalau folklore, maksudnya cerita orang lama-lama dulu. Ha, cerita orang tua-tua dulu. So, contohnya adalah bawang merah, bawang putih. So, tentang pengajaran uh, seorang puteri ataupun seorang uh, uh, orang perempuan, yang wanita yang baik, kan? Uh, dibesarkan oleh uh, mak tiri dia, mak sendiri dia disumpah menjadi ikan. Ha, yang itulah bawang merah, bawang putih. Okay, and then si tenggang. Si tenggang ni kita dah tahu tentang uh, anak darahka yang melupakan ibunya. Jadi kenapa cerita-cerita macam ni diwujudkan untuk memberi pengajaran kepada kita supaya kita tidak uh, darahka kepada ibu bapa kita. Takut nanti disumpah menjadi batu. Ha, macam ni dulu orang tua-tua dulu kata kan. Ha, ha, jangan lawan mak ayah nanti disumpah jadi batu. Tak boleh hidup dah kan. Ha, contoh. So si tenggang. Okay, so legenda budang, bujang, bujang senang. Legenda bujang senang ni kita dah belajar. We have learned about it in year in year five. We have learned about it in year five. Is the, the setting yang tadi tu cakap tentang setting tu di mana bujang senang berlaku di Sarah Sarawak. Setting ni bukan yang dalam telefon yang word domain setting tu nak. Setting ni adalah tempat cerita tersebut di dijalankan ataupun berlaku. Okay, non fiction. Apa itu non fiction? Uh, non fiction ni macam dia bukan macam adventure, dia bukan macam fantasy, tetapi dia macam lebih kurang melibatkan often refers to sci-fi, deals with imaginative concept like aliens, exploration, technology and time travel. Dia macam Ultraman lah. Kita tahu kata Ultraman ni tak wujud, but then when we read about it, then somehow it's interesting. Rasa macam macam menarik kan? Okay. Dan juga The Amazing Spider-Man. Spider-Man pun kita tahu tak wujud kan? Tapi... Uh, fancy food can open readers mind to scientific discovery. Contohnya macam kalau awak tengok The Amazing Spider-Man, Peter Parker, watak yang 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 terdapat dalam buku uh, apa ni Amazing Spider-Man. Peter Parker dapat mencipta satu uh, anekdot untuk nak memusnahkan disease dalam dunia ni. Kalau betul-betul Amazing Spider-Man ni hidup, mungkin dia dah boleh bantu COVID-19 ni punya ni kan. Tapi benda ni hanyalah untuk fancy food, hanya untuk kita punya Science fiction itu hanya kita punya imagination saja, bukan benda yang betul. So perhaps they will ponder a world where times machine exist. Mungkin nak jadikan sebuah mesin masa itu ber, berada ataupun berlaku. Tetapi ini hanyalah kita punya imagination saja. Alright, now let's look at your textbook page 3. Anak-anak boleh tak buka textbook? Buka surat 3. Ada apa-apa dah persoalan sebelum kita masuk ke textbook anak-anak? Ada tak soalan nak tanya tentang biografi, uh, science fiction, non-fiction, folklore and also uh, tadi non-fiction? Ada tak nak tanya apa-apa? Tolong bagi tahu nama 
uh, dan sekolah daripada mana? Ada ke? Tak ada. Kalau tak ada nanti teacher proceed eh. Okey, harap uh, you understand all the things and all the genre that you are going to that you are learn, learning today. So now let's look at your textbook page 3. Okay, can we look at your textbook page 3? Okay. So this is your textbook, this is your textbook page 3. Okay, this is about Matilda. Matilda is a genius. Okay, ni cerita dia pun ada dekat dalam internet. Pelajar-pelajar saya semua dah tengok ada cerita Matilda ni. Towards the end of last year, Uh, masa sebelum 2019 lah Masa dah habis syllabus lah Kita orang ada buat uh, movie review Ada tengok movie And then buat movie review Tulis sekarangan sikit-sikit So these are the things that Majority of my students Dalam kelas 6 takwa Mereka dah tengok cerita Matilda ni Okay Matilda is a genius She is not only a bookworm uh, Dia bukanlah budak uh, apa, Ulat buku Bukan hanya sekadar bu budak yang suka membaca But a maths wizard too. Dia pandai, bijak dalam matematik. Unfortunately, her parents do not appreciate her. Maksudnya, ibu bapak dia tidak menghargai dia. Kewujudan dia, kepandaian dia, kepintaran dia. Ibu bapak dia tak peduli dekat dia. Ibu dia adalah seorang yang suka main judi. Bapak dia juga adalah seorang yang fraud. Orang kata macam seorang penipu lah. Dia suka jual kereta tapi kereta yang tak elok. Dia jual dengan harga yang mahal. Nanti kalau anak-anak tengok cerita tu seronok. Jadi Matilda ni tidak diberikan, is not given the opportunity to learn. She wanted to go to school but then the parents said, no, you don't deserve to go to school because you are such a naughty girl. So you should stay at home. You are not going to school. But then Matilda insisted that she wants to go to school. So what happened next is the father sold the car to the to one uh, head mistress iaitu kita panggil Miss Trenchbull. Bapa dia telah menjual satu kereta yang kononnya kereta elok kepada guru besar yang bernama Miss Trenchbull. Miss Trenchbull ni dia adalah seorang pengetua di sekolah ataupun guru besar di sekolah tersebut. Sekolah tersebut uh, adalah sekolah yang telah uh, kebanyakan parents ataupun ibu bapa yang tidak menghargai anak dia hantar pergi ke situ kerana Miss Trenchbull ni adalah seorang guru besar yang sangat garang. Uh, so Matilda telah dibawa ke sekolah tersebut kerana bapa dia dah penat letih mendengar anak dia nak pergi sekolah kan nak pergi sekolah tapi tak ada sekolah yang terbaik jadi dia hantar pergi dekat Miss Trunchbull dekat situlah baru Matilda discover dia punya uh, talent dia punya apa orang kata macam dia punya kebolehan diri dia Okay, so when Matilda start school at the Cruncher Hall Primary School which is run by the strict uh, tegas garang Miss Trunchbull, a big size and a ferocious woman. Sangat-sangat garang. Big size, tinggi, besar, ragam. Uh, dia punya guru besar dia ni. She develops more unbelievable talents. Barulah dia terfikir, oh maksudnya dia ada lagi kebolehan. Selain daripada bijak dalam matematik, ada kebolehan lain lagi. Jadi apa yang berlaku kepada Miss Trunchbull akan berlaku dalam di akhir penghujung cerita tersebut anak-anak boleh cari dalam internet nanti tengok dekat uh, YouTube ni teacher dah tunjuk dah dekat website dekat sini ini hanya adalah trailer dia saja tapi kalau untuk full movie dia mungkin anak-anak boleh try tanya ibu bapa yang mana yang boleh download tengok seronok cerita dia okey so now you know the story about Matilda so let us do state true or false based on the blurb okey blurb apa ini blurb ni dia dah bagi tahu dekat atas ni a blurb is a short description of a book maksudnya sikit saja kita baca sikit tapi kita dah boleh agak cerita ni menarik ataupun tidak is it interesting or not is it boring or not so we know just based on the uh, blurb okay first matilda is good in mathematics adakah dia bijak dalam matematik siapa nak jawab ada tak yang nak jawab true or false ada tak dalam Google Meet? Siapa nak jawab? Kalau siapa nak jawab, kita buka mic tu. Ha, teacher terima jawapan true ataupun false. Matilda is good in mathematics. Tak ada siapa kot. True. Ya, yeah, ya. Yeah. My name is Nur Afrina Patricia. Alright, Nur Af Afrina Patricia. Where are you from? Sekolah mana? I am from SK Sri Lima. Okay. 
Sri? SK Sri? Limau. Okay, in in Kedah in Kedah ke? Yes, in Kedah. Alright, okay. What's your answer? Matita is good in mathematics. True. True. How do you know that it's true? Because Matilda hmm. is a bookworm. Matilda is? Bookworm. It's a bookworm. Okay, it's not that uh, correct yet. Ada satu lagi perkataan yang awak tertinggal iaitu yang menceritakan lebih tentang kenapa dia pandai dalam matematik. It's not just a bookworm. Ada lagi satu perkataan yang awak tertinggal. Apa dia? Matt. But a maths wizard too. Yes, very good. A maths wizard. Congratulations, you got it right. Okay, Tania. Alright, number two. Who wants to answer the questions? She studies at Cruncher Hall Primary School. Who wants to answer whether it's true or false? True. Is Damia. Where are you from, Is Damia? Seri Tiga. Sekolah Rana Islam Tiga. Alright, very good. She studies at Cruncher Hall Primary School. Is it true? Yes. Alright, very good. You got it right. Where can you see that? What is the evidence? Where is it? In paragraph? Which paragraph? When Matilda starts school at Cruncher Hall Primary School. Yes, very good. You got it right. Bagus. Okay. Number three, her parents are proud of her talents. Who wants to answer the questions? Her parents are proud of her talents. Anyone? Come on. Alright. So her parents are proud. Adakah ibu bapa dia bangga dengan dia punya kebolehan diri dia? Jawapan dia adalah false. Tak, parents dia tak sayang dekat dia. Parents dia tak suka dia punya talent. Tak nak tahu tentang dia. Hantar dia pergi ke sekolah pun dekat guru besar yang garang. Tak hantar pergi sekolah yang baik-baik. So, number four. Miss Trunchbull is Matilda's class teacher. Is it true or false? Agak-agak betul ke class teacher? Guru kelas dia, Matilda. Ada tak dia bagi tahu dekat sini? Siapa nak jawab? Kelas saya enam takwa. Ada ke siapa-siapa yang nak jawab? Aisyah Safarin? Is there wish? Ada ke? Miss Trashbo is Matilda's class teacher. Is it true or false? False. Okay, jawapan dia adalah false. Itu Miss Trashbo is not Matilda's class teacher. Kalau nanti anak-anak baca dalam buku dia, dia punya class teacher dia bernama Miss Hani. Ha, class teacher dia bernama Miss Hani. Okey, so ini adalah website yang anak-anak boleh tengok iaitu tentang dia punya trailer dia uh, tentang cerita Matilda. Okey, let's read and discuss. Harry Potter lives a miserable miserable life with Dursley, his cruel aunt and uncle and their son. Dudley. He has no friends or any celebrations for his birthday. Tak ada celebration untuk birthday dia. He has never played a sport too. Tak pernah memain sukan. A messenger brings him a mysterious letter. Okay. It is an invitation to a wonderful place he had never dreamt of. There, he finds friends, sports and magic. Sometimes great is a waiting for him. Something's great is a waiting for him. If Harry can survive the encounter... Dot, 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 dot. Ini ada juga adalah dalam buku teks awak. Okay, answer the question. Which words tell that Harry Potter lives a sad life? Perkataan mana yang merujuk kepada sad? Ha, iaitu kita panggil ini sinonim lah. Yang mana yang perkataan yang lebih kurang sama. Dan dengan maksud sad. Iaitu miserable. Okay, who is Dudley to Harry Potter? Ada siapa yang nak jawab? Who is Dudley to Harry Potter? Ada tak sesiapa yang nak jawab? Kalau tak ada, teacher nak proceed. Okey, Dudley ni, cuba awak tengok. Yang ni, Aunt, Uncle. Okey, makcik, pakcik. Ada anak yang bernama Dudley. Jadi, Dudley dengan Harry Potter adalah sepupu. Sepupu. Pandai. Cousin, cousin. Who answer that? Cousin. Cousins. Very good. 
How did Harry Potter receive the mysterious letter? Who wants to answer? How? Bagaimana? How? This is the key word. How? How did Harry Potter receive the mysterious letter? This is the answer. A messenger brings him a mysterious letter. Okay, number four. Harry Potter went to a beautiful place. Describe it using your imagination. Okay, I will leave it to you this one. Saya akan tinggalkan dekat awak untuk awak buat sendiri. Nanti dalam buku mana-mana yang awak nak tulis ataupun tanya cikgu awak dulu bahasa Inggeris awak di sekolah yang masing-masing. And then you can do it. Okay, so today's task. This is today's task. Dekat sini ada Google class, uh, Google form. Google form. Di mana anak-anak boleh, you will click the link, click on the link or you just scan the QR code. So it will direct you to that particular questions. Okay, before saya close, before I I stop the lesson, is there anything for you to ask me about our topic today? Ada tak persoalan yang nak tanya saya tentang apa genre yang telah kita belajar tadi ataupun clear semuanya? Bibliography clear, science fiction clear, non-fiction clear, uh, folklore clear, adventure clear. Semua faham eh? Antara lima, uh, five. And also I forgot to add another one is horror. Horror genre is cerita yang menakutkan. Uh, cerita hantu lah senang kata. Kata yang mudah adalah cerita hantu. Uh, so horror adalah cerita yang menyeramkan. Uh, so that's another genre. Okay so clear semua eh? Untuk genre ni, semua harap-harap semua clear dan juga semua faham apa yang telah saya ajar. If you have any questions, don't be shy, just ask me. I'm here, here, I'm here today to help you. Okay, looks like there's no questions. Okay, from Google Meet. Okay, this is penilaian perlis online teaching. Okay, just uh, click on the URL. Uh, and then scan the QR, QR code, then you will see what, what is going to be asked there. Okay, so most important thing to remember is, of course, untuk pelajar-pelajar yang beragama Islam. Okay, ikra bismi rabbikal ladhi khalaqo. Maksudnya apa? Read, membacalah. Read in the name of your Lord who has created all that exists. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala-galanya. Ha, jadi sebab itulah Allah turunkan ayat ni untuk kita membaca Bukan sekadar hanya membaca Quran, membaca hadis Nabi Tapi bacalah untuk mencari ilmu pengetahuan Kerana ilmu pengetahuan ni lah yang mampu change our life Yang mampu merubah kehidupan kita If you feel that you are living a difficult life now anak-anak di rumah Kalau awak rasa kehidupan awak masih tidak cukup baik This is the time for you learn Belajarlah untuk awak ubah kehidupan awak menjadi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang And of course jangan Lupa uh, patuh kepada ibu bapa awak Sentiasa doakan kepada ibu bapa awak Walaupun mereka masih hidup Ataupun dah meninggal dunia Itulah jalan kita ke syurga Okay So with that I would like to wrap up the lesson today Thank you so much for your participation Terima kasih kerana telah menyertai Pada lesson pada hari ini Terima kasih untuk semua Yang telah menjawab soalan Dan juga anak-anak yang mana yang terlibat dalam Google Meet Google Team Dan juga uh, online di YouTube dan juga di Facebook. Thank you so much. Take care. Jaga diri elok elok. Wear your face mask. Wash your hands frequently. Avoid tempat yang sesak dan juga all the best for your sakes. Thank you so much. Assalamualaikum.